og hvilke udfordringer de møder i hverdagen, og derfor havde de tænkt, at du kunne lave et interview med en person med, en handicap, med et handicap, med et sygelig handicap. Øhm, jeg vil først og fremmest gerne sige tusind tak, fordi du gad at tage tid til os og besvare vores spørgsmål. Og så vil jeg også gerne lige sige, at det er sådan lidt mere en, en vigtig ting, at du taler højt og tydeligt, da vores båndoptager ikke er sådan totalt god. Yes, jeg skal gøre mit bedste. Det var dejligt. Her kommer første spørgsmål. Øhm, jeg tror, der er mange, der sikkert ved, hvad dit handicap er, men for at starte ud med, så hvad er dit handicap? Ja, øhm, man kan sige, at jeg er født med det, der hedder dysmedi, som sådan dækker over en kamp af, af misdannelser, kan man sige. Øhm, og det gør, at jeg mangler tre fingre på min venstre hånd, og så mangler jeg halvdelen af min højre arm, og så mangler jeg halvdelen af min højre ben også. Det er sådan en meget korte træk, uden at gå i for meget detaljer. Ja. Okay, fint. Øh, andet spørgsmål. Har du nogensinde følt dig udenfor på nogen måde? Øh, nej, det, nej det, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Øh, jeg, ved, at, jeg ved, at der sådan på generelt basis er... I hvert fald i Sverige har jeg lavet nogle undersøgelser omkring øh, fysisk handicappet eller sådan enkelt, jeg skrev i, i skolerne, hvor som viste, at 80 procent eller sådan noget blev mobbet. Men jeg har heldigvis aldrig oplevet det. Nå, men det var da godt. Ja, absolut. Øhm, tredje spørgsmål. Har dit handicap ændret noget for dig? Det er jo et øh, ganske øh, utroligt godt spørgsmål, men også utroligt svært at besvare, fordi... Ja. Hvis nu jeg havde været, øh, hvis nu det var sket i en øh, ulykke af en eller anden form, så, så kunne jeg måske have svaret på det. Men i og med, at jeg aldrig har, har, har oplevet noget andet, så, så er det jo rigtig, rigtig svært at svare på. Det er jo rigtig, rigtig svært at kigge tilbage og se, hvad havde jeg gjort, hvis nu jeg ikke havde haft det handicap, jeg har, eller havde jeg været, været havnet et andet sted. Det var helt sikkert, men, men hvor var jeg havnet hen, det, det er jo muligt at sige. Så, så det er rigtig, rigtig svært. Ikke? Yes. Øhm, fjerde spørgsmål. Er der visse ting, der er svært for dig at gøre i hverdagen på grund af dit handicap, og hvilke? Ja, jeg er vanvittig dårlig til at skrælle kartofler. <laughs> <laughs> og det er jo egentlig meget sjovt, ikke? fordi øh, det, det, er, det er faktisk nede i sådan nogle basale ting. Altså, øh, det, 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 er sådan nogle, det er sådan nogle små øh, ting, at det viser måske også, at, at, at jeg er i en situation, hvor, hvor det meste heldigvis lykkes. Øh, men, men jeg synes, at det er røvirriterende, at det samme er fem minutter at skrælle en fucking kartoffel. Så lader så rører det tit bare under en kniv og så ind i ovnen. Øhm, men ellers, øh, så er det jo sådan noget med, øh, måske ikke at klare dagligdagen, men det irriterer mig for eksempel, at jeg ikke kan løbe en tur. Øhm, hvis jeg skulle få lyst til det, at jeg ikke kan stå på rulleskøjter, at jeg ikke kan stå på almindelige skøjter. Øhm, sådan, nogle, sådan nogle ting, som, som måske sådan mere er, er day-to-day basis for, for alle mulige andre. Øhm, det vil jeg nogle gange kunne ønske, at, at jeg... At jeg kunne også. Ja. Øhm, fjerde spørgsmål. Nej, femte. Undskyld. Øh, ved du, om der er andre ting i hverdagen, der kan være problematiske for en med et synligt handicap? Altså, der, det, det er jo klart, at der er jo nogle, nogle, øh, der er nogle ting, som man skal vende sig til. Altså, altså når, man, når man har så, så synligt handicap, som jeg har, så gør det jo også, at, at øh, i rigtig mange tilfælde, så, så kigger folk jo efter en. Øh, og, øh, og det skal man vende sig til. Altså, jeg, jeg ved, at jeg kan huske, at min, min forældre har fortalt, at da jeg var lille og sådan noget, og vi for eksempel var på var et eller andet på stranden, eller sådan noget, så, så gemte jeg altid mine hænder, fordi de andre børn kiggede og sådan noget. Ikke? Ja. Og, og det er jo, men det er jo også en af de her ting, som man vender sig til. Altså noget af det mest irriterende for mig, og det, det, det er måske også sådan lidt om, omkring det oplysningssamfund, som vi lever i, eller mangel på samme. Øhm, men et, et typisk billede på det her, det er, at man... Jeg går ned igennem gågaden for eksempel, så kommer der en lille dreng eller en lille pige, der går her med deres, en af deres forældre, typisk moren i det her tilfælde. Og så stopper det her barn selvfølgelig op og kigger, fordi at, når jeg kommer gående der, så ser jeg jo anderledes ud end, end alle de andre, så det er klart, de kigger. Ja. Øhm, og så, så, jeg, så tager moren typisk fat i, i barnet og nærmest sådan en skiller det ud, ikke? Eller, eller siger, at man må ikke kigge og sådan noget, og så står de selv sådan noget. Og kigger ekstremt intensivt samtidig med, at de ligesom fortæller barnet, at det må de ikke. I stedet for, og, og i og med, at vi jo er så oplyst, som vi er, så kunne man måske fortælle barnet, hvad der kunne være sket, eller det kunne være en ulykke, eller det kunne være alt muligt andet, ikke, der kunne være oversat til det. Øhm, så vi ligesom, fordi det skaber en eller anden form for afstand til en, der gør, at, at, man, at det måske ses som, som noget på en eller anden måde værende 
Men det er farligt. Øh, og, og det er det jo heldigvis ikke. Ja. Øhm, er det meningen? Ja, det gør det. Øhm, okay. Syvende, nej, jo, syvende spørgsmål. Er der noget, nej, sjette, undskyld. Er der noget, vi som samfund gør godt for folk med synlige handicaps? Det skal lige igen. Øh, er det er der så spørgsmål noget... 6. <laughs> er der noget, vi som samfund gør godt for folk med synlige handicaps? Ja, der er der masser af ting, vi gør godt øh, for folk øh, med handicap, øh, men det er synlige eller ej. Øh, der er en masse ting, der er... Øh, der er man kan for eksempel få tilskud til bil, hvis man har svært ved at tage det, den kollektive transport. Man kan få tilskud til at få lagt bukser op, hvis man har for gode ben, eller man kan få tilskud til at få lagt ærmer op, hvis man har for gode arme osv. Så, så, så der er masser af ting, der, der er rigtig, rigtig godt i den danske samfund, som også er markant bedre end, 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 end i det øvrige Skandinavien, for eksempel. Ja. Øhm, men, men vi kunne måske også være, være bedre til en masse ting, men det er jo, det er jo ekstremt politisk. Øhm, men jeg synes for eksempel, at, at der er for mange, der et eller andet sted, øh, specielt af de ressourcestærke, øh, lever for meget på, på, på bistand øh, og flit på arbejdsmarkedet, hvorimod de ressourcesvage, dem, dem bliver der ikke taget nok hånd om. Altså et eksempel er jo, at, at når jeg for eksempel skal skal jeg søge til en ny, ny bil, så skal jeg måske sende øh, fire eller fem ansøgninger, fordi jeg får afslag på de første fire. Og hvis man ikke har, hvis man ikke har øh, ressourcerne til at følge op på de her ting, jamen, så bliver man tabt. Det gør, at, og så ender man jo bare med et afslag, og det gør, at, at dem, der måske har eller andet brug for det, de oftest bliver, bliver hårdt stramt. Øh, og det er rigtig, rigtig skidt. Ja. Øhm, nu kommer vi til syvende spørgsmål. Er der noget, vi som samfund ikke gør særlig godt for folk med synlige handicaps? Nej, det skulle måske, måske, måske lidt være det, jeg var inde på før. Altså, jeg, synes, jeg synes, man skulle, man skulle overveje, at man kunne gøre et eller andet for, fordi det er ressourcer også. Øhm, ja, det er et kæmpe stort problem. At, altså, jeg ved for eksempel inde på København, der, der er noget, der hedder Handicapcenteret øh, inde i København, som, som tager alle de her ansøgninger om forskellige ting fra, fra personer med, med handicap. Og, og jeg ved, at, at øh, 80% af de, af de sager, som de gav afslag på, øh, som så blev anket, de, øh, de blev omstødt ind i, i ankestyrelsen. Og det, det, er en, det er en kæmpe, kæmpe stor procentdel, og det viser jo, at man måske har tendens til at sige nej i håb om, at, at folk så ikke klager. Øh, og det er et kæmpe, kæmpe stort problem, synes jeg. Fordi det netop så er de folk, der ikke har ressourcerne til at klage, der, der står tabt og ikke får en ydelse, som de måske var berettet til. Ja, så har jeg 8. spørgsmål, og det er sådan, hvad vi kan gøre bedre for folk med synlige handicaps, bare handicaps. Ja, det er lidt, det er måske lidt, det synes lidt, det var det samme, som det vi lige snakker om, men, ja. men, men der, er, der, der, der er måske, altså der er hele oplysningsdelen. Jeg, jeg, synes, men jeg synes generelt, at det går, det går fremad, jeg synes, der generelt sker rigtig mange positive ting. Øhm, de fleste, de fleste folk med et fysisk handicap er jo enkelt indskrevet i folkeskolerne og idrætsforeningerne og, og alt sådan noget. Så, så på den måde går det fremad, men det er klart, at det er vigtigt at lægge på med de her tilbud og blive ved med at, at forsøge at, at integrere. Øhm, så det er, at man bliver en del af det øvrige samfund og føler, at man må tage en, en, en del af det og, og skabe sig sin egen hverdag. Eller man sige. Peter, er I ikke stadig opdelt i handicapforeninger og almindelige foreninger, eller hvad? Jo, men det, men det er faktisk, det, det, det er mere eller mindre et uddød race med de der handicapforeninger efterhånden. Okay. Øhm, der er nogle, nogle enkelte tilbage, som kan klare sig, men ellers så er man typisk øh, enkelt integreret rundt omkring. Altså jeg spiller ikke selv i, i, en, i en handicapklub for eksempel. Nå, okay. Ja. Det var egentlig de sådan generelle spørgsmål, vi havde om handicap. Mm. Men så har jeg sådan et lille personligt spørgsmål, hvis det er i orden. Kom med det. Hvordan føles det at vide, at man er verdens bedste i handicap tennis i din klassificering? Ja, hvordan føles det? Øh, det føles jo selvfølgelig meget rart. Øh, det, det er jo... Det er lidt svært, ikke fordi, at... at øh, Lister er jo en ting, og noget andet er jo at vinde de der, de der ting, som, som, som jeg nu har vundet. Øh, og det er klart, at da jeg vandt i, i Beijing for fem år siden, der var det selvfølgelig... En kæmpe, kæmpe stor oplevelse, øh, som, som der ligger rigtig mange timer bagved. Øh, 
Øh, og det er måske det, der er, der er det mest fantastiske. Ikke? Det er jo det der med, at man i øjeblikket der ligger og træner 25-30 timer om ugen. Ikke? Og det er klart, at, at når det så giver et afkast, så er det selvfølgelig, så er det selvfølgelig fantastisk. Øh, Sige det bare, det er mega fedt. Så generelt en, en fantastisk fornemmelse øh, at få lov til at prøve, og det giver en hulens masse oplevelser ud over det sportslige. Og det er selvfølgelig fantastisk. Det var godt at høre. Det var egentlig det, vi havde. Du skal have tusind tak, fordi du gad at svare på det. Så vi ikke gerne snakke med ham, inden han ligger på. Det var helt Men hvad hedder det? Jeanette, hun vil gerne tale med dig. Ja, det kan jeg tænke mig. Prøv lige slå den der også. Hej, hej, Peter. Hej, hej, Peter. Det er jo ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt.